少把头，搬一趟，体验体验得了，您就别折煞我了啊！快快快！五叔，我已经不是以前那个养尊处优的少把头了。哎，行，不管是以前的少把头，还是现在的把头，这么些年，我也算是看着你长大的。听我一句劝啊，教行啊，不是你这样的学生麻混得开的，这那些人还没来找大麻烦。不如就卖了他。您呢，也不要。谢谢刘叔替我费心，但是您也知道，我爹当年就是从一个脚夫干起，一步一步把我们白家脚行给扛起来。要是这脚行在我手里毁了，我怎么对得起我父母的在天之灵？嗯，哎，辛苦啊，辛苦。咱们呀，没饭吃。是啊，堂堂的白家脚。坤哥，嗯，我想去岸上。岸上，你去岸上干嘛呀？岸上的东西好好吃啊！嘿，你是不是吃岸上东西了？嗯。哎呀，哎，这拖车的，你你知不知道前阵子胖头鲁啊？他就是因为偷吃了人类的东西，他他拖了俩月，到现在还搜着呢。你你还敢吃岸上的东西？你我没事，我都吃了好多天了。岸上有个傻子，吃着吃着就往海里边扔。傻妹妹，你还吃了好多天了。你看啊，人家把东西往海里扔，那就是不要，那就说明馊了，他吃不了了。你还我不管，馊了的那么好吃，那我更得上岸尝尝了。你你你看你跟我，那几千年的修为了吧？到现在就就上了两次。你你这才百年修行，你说你要上了岸，再遇见个捉妖师什么的。那个、那个、那个什么，那个法海听说过吗？哎，就白素贞老前辈那么高的修为，再带上个小青，哎，都打不过他。你你这样的去了，都不如人家弹个手指头的。哼！我，你还别不信，你知不知道岸上有个叫金星尖的？我不知道。就专取你这种小妖内丹。
不听老爷爷，迟早是要吃亏的。各位，对不住，啊，对不起，我家先生今天还未起床，实在不便让各位久等。金先生已经烦心改日再来。全省先为我请出来。很久，您放心，磕好了就给您送过去。实在抱歉，各位也请回吧。不好意思啊，实在抱歉，实在抱歉。Chanel Number Five， 榴莲的味道都可以盖住。叶先生，各位请坐。好久不见了，有没有什么新款？当然有，拿给我们看看呀。嗯，哇，谢谢，谢谢。这克里斯汀叶先生啊，真不愧是留过洋的，把我们顾客呀当成上帝一样对待呢。以几位的身份和美貌，到哪里都会被人当成是上帝的。手艺好，嘴还甜，做裁缝做成你这样，也算是登峰造极啊。虽然说，裁缝
有手艺高下之分，但像我这种做艺术的，就很难达到什么登峰造极。毕竟，一山还比一山高嘛。梁太太，我说什么来着？克里斯汀叶先生可不是普通的裁缝呢，艺术家。老板，三文太太，老板，你月前新订的布达又到新货了。哎，我等这个宝贝可等了好久了。是给咱们这两天化雪斋看门了吗？还是老样子，没开呢。嗯、哎呦，这款布的手感摸着真舒服。给我们家老陈做一套西装，一定好看。你们家老陈平时也不穿西装呀，倒是我家老马嘛。哎呀，你们俩谁也别跟我争。你们家老马在军营用得上这布吗？这批布我定了。这匹布呢，其实是我给一位很重要的贵客专门留下来的。那那我们呢？我们就不用了。诸位都是我的上帝，今天诸位上帝在本店的消费全部打八折。叶老板还是大气的，这还差不多。小张啊，哎，帮我照顾好几位上帝，好嘞，适配一下。三位请这边休息一下。哎呀，那我帮你们还是叶老板懂事。行。到底想干什么？哟，我满意。那再给他刷一遍。哎呀，哎，不打了！哎，那上面上面给我上。怎么打你？干嘛？走开！哎，几位大爷，几位大爷，行行好，行行好啊！一点心意，不成敬意啊，不成敬意。都是这儿啊，沙巴头，今天就帮你刷到这儿了。要想感谢我呢，带着地气来瞅。地气，走。听明白了吧？听明白了吧？走。地气啊，走了。走。你瞅瞅他那样，千万不能吭手。沙巴头，回去吧。起那帮混混。是啊，你看他那样，这脚行能守住才怪呢。这白家脚行算是到头了，哥几个还是少瞎搭伙。是啊，哎呀，你们就少说两句吧。散了，都散了吧啊！都回去干活去。走走走走走走。走走走叶老板，我说您下回能不能走正门啊？那个吓死我了！哎 ，sorry sorry sorry， 今天有急事啊。不是，一天来八百趟也没个正事儿，也不知道我们家先生怎么受得了。金兄，我给你拿了个东西，替我跟他拉尾。金兄。不愧是我的金兄，但凡能把我的衣服穿出三分韵味的，都已经是天仙般的人物。唯有你，稳重又不乏生气，活泼又不失雅致，精致而又不失含蓄，简直是浑然天成啊！哎，对了，你来看看这个。
这可是最新的上好的开斯米的面料，你看看这颜色，再看这织工，刚下船我就送到你这儿来了，谁要我都没给。多谢。哎，这种灰色啊，还真的只有你能穿，别人穿起来都不及你的万分之一。啊，对了，最近那个美丽都饭店推出了一款新菜，叫黄油焖乳鸽，现在门口排了大长队，一坐难求。你别看那些棺材他们平时锦衣玉食，到了我店里提起这道菜，全都流口水。不过呢，他们店里有个洋总管叫什么来着？啊 v i c t o 这个 v i c t o 在我这儿订了一套洋装，穿上很高兴，包下一整层，一定要请我过去品菜。我一想呢，天下至美，本归同源，美食也是美的一种啊。所以，如果今天金秀梅有什么安排的话，不如跟我一起去美丽都品菜。不，啊，那我们下次再去，下次再去。哎，金雄，我听说最近汉口接近了一批新的古董，说是明朝从宫里流出来的，金雄可去看过？明朝值钱的都在我这儿了。啊，也对也对。叶先生，请用咖啡。还是小皮最贴心了。我有个同学啊，叫小白，我跟你提起过吧？这个小白啊，你别看他斯斯文文的，其实家里是开脚行的，在码头上很有势力。可惜今年开春的时候，家里出了一些变故，父母都过世了，小白实在没有办法，才接管了家里的生意。但就他那一生的书生气，在码头那种地方怎么能混得下去呢？没几天啊，就被混混给盯上了，一天天围在他家门口闹事。前两天，小白到我这诉苦。整个人都瘦得脱相了，看得我直心疼。哎，叶老板，我先失陪了，你自便吧。叶老板，这可是上海最新款。当然是，啊，这何止是上海最新款，就是放眼全国，我都敢保证这是唯一的一件。我穿，好看？当然好看。你看这最新的宽领，英国宝石。而且我跟你说啊，这身灰啊，只有你穿得出来，也只有我做得出来。叶先生，小皮啊，你们家先生平日里休息的时候都这么在意自己的穿着吗？对啊，他平时就这样，在家呀特别在意自己的穿着，反而出门就不在乎了。出门反而他平时也很少出门。哎，小皮。你说要是给你们家先生做两套睡衣，怎么样？爹，您当初送我去国外读书，没想到我会回来把白家经营成这样子吧？再怎么说我们，我们白家也算是上海第一大脚行吧？啊！你们这帮混蛋！居然敢在我们家门口撒野，撒野！你们这帮混蛋！我，我要把你们叫到海里去，让海水把你们冲走，冲走，都冲走！哥刚发的怎么样？我我还会策反，我他尿反，旋转反呢。我现在表演给你看看啊！我不想看。小云，你怎么了？你是不是生气了？谁欺负你了？你你告诉坤哥，坤哥替你报仇。你说话呀，小云。哎，我说你最近是不是总往白家站桥跑？对，就是那个白玉书，四体不勤、五谷不分的家伙，竟然敢拿尿浇我！你闻闻，你闻，我这一身的尿骚味，气死我了！没没什么尿骚味。你闻。
没味儿啊！焦油焦油焦油！不对呀、啊，咱咱是鱼呀、啊，咱咱就活在水里，这这哪能被一泡尿给藏？就是遭到了，就是遭到了！我决定了，我要去他家洗澡。你你你别你别闹，你你洗澡。小鱼啊，你知道为什么这些年来上海地界没什么妖类活动吗？就是因为上海地界上出现了一个叫金姓坚的大妖王，专去我们妖界的内丹，供自己修炼。咱们多少妖界同仁都惨死在他手上。你说，你看，人家躲还来不及呢，你竟然要亲自送上门，哥说你啥好呢？你就不能成熟一点啊？你怎么又走了？踩上去这么疼，好，好痛！疼谁啊你？啊！大半夜跑到我家里来，你不是来偷窥我洗澡的吧？我呸！谁要偷窥你？啊？再说，你一个大男人怕什么骚？啊！你还不讲理了是吧？现在是你大半夜跑到我家来，还嫌我害臊？我浑身上下都湿透了，这些都是你害的。这水确实是我泼的，我给你拿衣服。这才算刘过阳读书人说的话吗？你还知道我刘过阳？这人真的很奇怪，你出门鞋都不穿。
，快快出来把事办了。就是这个，要不老子一把火给你点了。就是你点了。点了，出来。白天来了，晚上还来。快出来！一般的破皮肤，管他黑金刚白金刚，不都是坏的吗？是坏人也不是一般的坏人。听说他们黑白两道通吃，杀人不眨眼。我爹当年对他们也是，能忍则忍吧。我数三个数，跪地上管我叫祖宗。跪下，叫，叫，叫，叫，三。哎呀！欺负人，欺负人，真欺负人！臭娘们，给我打！啊啊啊啊啊啊你没看出来，你还是个女侠？你从哪儿来啊？我，对，我就是女侠，我是来自峨眉山的女侠。行走江湖，专为伸张正义，打抱不平。刚才眼见你被那帮臭流氓欺负，我心里气不过，决定过来护你周全，助你一臂之力。我今天也算是替你出了一口恶气啦。那在下还真的是要多谢女侠相助之恩了。你脚不疼了？不疼了呀，穿上你的鞋好多了。那就别跟我胡闹了。你家到底在哪儿？这大半夜码头上又没人，很危险的。我送你回去。不，我是来洗澡的，还没洗呢。哎！哎！女侠，嗯，要不你教我点武功呗？不是有我呢吗？你学什么？那你走了怎么办？嗯，要教你几招也不是不行，但是你得先拜我为师。怎么办？每天给我拿一盘糕点。那简单啊！你如果喜欢，我可以带你吃遍全天下所有的糕点。那就说定了。嗯。看好了啊！这
一招，叫鱼摆尾。这招叫鱼踊跃，这招叫暗流泳。好了，你来跟我学吧。来，好，好。打的什么呀？老太太打的都比你有劲儿。算了，你先自己练吧，我去吃炸糕了。你不许偷懒啊！哎呀，手再伸直一点。腿伸直，伸直，抬高。小娘子，长得挺水灵啊！哎，陪一会儿吧。也不，你干什么？哎呦，你干什么？吓死我了！小白脸，毛还没长全呢，居然在整什么英雄呢？啊！不，走。哎，你快跑！快跑！去！哎，你放开我！你干嘛呀？放开，放开我！快跑，快跑！呃、是想找死啊？放开他，你别打他，放开他！他竟然打到我！哎，你放开！滚、呃！走！放开我！你不能走！你不能带他走！快停下！不能走！你干嘛呀？不能走！好吗？我没事。我,我来，坐。你自己招呼自己吧。哦，你家还挺大耶。你有这么多书、啊？怎么说我也是读过书的。我来帮你擦。呃，等一下，我还是自己擦吧。你伤在后背哪擦得到？把衣服脱了。脱啊！我爹从小就跟我说过，男女授受,受不亲。虽然我留过洋，但是骨子里面还是很保守的。又不是没见过。嗯，你快走。现在这情况哪适合什么谈情说爱啊？这不把人家女孩给害了？你小子！哦，对了，这是今天的账目。
小云，赶哥回家吧。回什么家？谁要跟你回家？你刚才打白玉说我还没有找你算账呢。他先打的我，他你行了行了，小云，你看，你澡也洗了，饭也吃了，流氓你也打了，你还想干嘛，小云？我不要你。哎哎，小小云，哥，哥也是过来人。你你怎么想的？哥都知道，但但不行。我想了想，我还得把你接回去。你知道那传说中的金姓奸有多可怕吗？还有那些人间的捉妖师，咱多少妖类同胞都死在他们手上了。还有你打的那帮地痞，他们能善罢甘休吗？人间真的太危险了。咱走吧。哎呀，我知道，我不要你管。你你你知道了，你还不跟我走？等我教会了玉书打架，我就回去。瞧那小白脸打架，你你别白费力气了，行吗？啊，这这就他那体格，风一吹就倒，你还教他打架，后儿连马月他都学不会。你不要管他了，你管不了他。这这这这这，我没说要管他，谁说要管他了？我才没有说要管他呢，我就是要教会他打架，看他笨手笨脚的出丑，我高兴。哦。哦，还嘴硬，你你就是你就是看上那个小白脸的，不是，你就是，我不是，你就是，我不是，你就是，我就是怎么样？你你能把我怎么样？就是，就是看上，气死！快过来，吃饭了。好看吗？就难受。哇，好香啊！你还会做饭啊？这可是我专门去跟刘叔学的。你快尝尝这个，这个是我最喜欢吃的菜。怎么样？嗯，多吃点。嗯，你这个吃相，跟你这身打扮一点都不搭。不好看吗？好看。尝尝其他的。这儿差不多。你别光顾着看我吃啊，你也吃。吃。嗯，没想到你打架不怎么样，做饭的手艺大不错。打架我也会好好学的，总有一天我会变得很厉害。行，那我回头再把我学会的功夫仔仔细细的教你一次，争取下次那帮混蛋再来滋事的时候就不用我出面了。嗯，为什么不用你出面了？你不刚才还说呢吗？不能什么事儿都让女孩子干，这就忘了。嗯，是啊。那这样吧，我们吃完饭就去学。教会了我以后呢，你想干什么就干什么，一切事情交给我。什么都不用做了。嗯，嗯，等一下，你要负责洗碗，这菜我也做了，饭我也煮了，碗从那你洗吧。哼，你你没事吧，海腾？我没事儿，我怎么可能有事？你手没事吧？真没事。真没事。来来,来。吃菜，你也吃。好，沙巴头，沙巴头，栈桥那边出事了。微风吹。
微风吹，阳光就悄悄洒在他的后背。我轻轻柔柔的依偎，让他安静安静的睡。微风吹，微风吹，空气淡淡飘散着他的香味。那不知深浅的年岁，那淋湿衬衫的雨水，雷声划过天边，雨水渗着屋檐，你突然是世界，你我在快转，留不住的画面。时钟响了几遍，我在沙发里面看着你侧脸。安静柔软，相靠着永远。微风吹，微风吹，阳光就悄悄洒在他的后背。我轻轻柔柔的依偎，让他安静安静的睡。微风吹，微风吹，空气淡淡。深浅的年岁，那淋湿衬衫的雨水。微风吹呀、啊，微风吹，阳光就悄悄洒在他的后背。我轻轻柔柔的依偎，让他安静安静的睡。微风吹呀、啊，微风吹，空气淡淡飘散着他的香味。不知深浅的年岁，那淋湿衬衫的雨水。那不知深浅的年岁，那淋湿衬衫的雨。